വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാ ഫ്യൂച്ചർ എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് നൈറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഏത് സമയത്താണ് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്തിനനുസരിച്ച് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തോളൂ രാവിലെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മള് ജെ ഇ ഇ മെയിൻ എക്സാമിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വെടിക്കെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഷോർട്ട് കട്ട് ട്രിക്കും അതിന്റെ ലോങ് കട്ട് ട്രിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ അവതരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് മാർക്കർ വേണം മാർക്കർ എടുക്കാൻ മറന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങിയത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാർക്കർ എടുത്തിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ മാർക്കർ ഒക്കെ റെഡിയാണ് എല്ലാം റെഡിയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ പേഴ്സിൽ ഇടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല പോട്ടെ അപ്പോ ജെ ഇ മെയ് നമുക്ക് തകർക്കണം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിലുണ്ട് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓഗസ്റ്റിൽ ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇഫ് യു ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഹോൾ ക്യൂബ് എക്സെട്ര അപ് ടു അപ് ടു അപ് ടു അപ് ടു വൺ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പവർ എൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ജെ ഇ മേന അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലെങ്തിയസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാണ് ഈ ചോദ്യം ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ലെങ്തി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും ചോദിക്കാനില്ല അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉടായിപ്പ് ട്രിക്ക് ഇറക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാന്ന് വിചാരിക്കുക ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുക കാരണം ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കൺഫേം ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിനിങ് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർ ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത കൂട്ടുകാർ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മക്കളെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ബൈ ഇ ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഇ സ്ക്വയർ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇയുടെ പവർ ടു ആണ് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇയുടെ പവർ എത്രയാണ് ടു ആണ് ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇയുടെ പവർ വൺ അവനെ നമുക്ക് വേണ്ട അവനെ എടുത്ത് കളയണം ഫോർ ബൈ ഇ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ നാല് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഇ സ്ക്വയർ ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് രണ്ട് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ഫോർ ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനിലേ ഉള്ളൂ അവനെ എടുത്ത് കളയുക നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുക അല്ലാതെ അതെന്താ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അറിയാത്ത പിള്ള മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോറും നമ്മൾ എടുത്ത് വെളിയിൽ കളഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളത് ഇ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീനും സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഇ സ്ക്വയർ ഈ പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾ കറക്കി കുത്തിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ശരിയാവാനുള്ള അമ്പത് ശതമാനം ചാൻസ് ഉണ്ട് ചോദ്യം കിട്ടാത്തവരൊന്ന് കറക്കി കുത്തി നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിലും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചോളൂ ഭാഗ്യം ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ എന്നാലും എപ്പോ വേണം ഇപ്പോഴത്തെ ഭാഗ്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ലോട്ടറി ഒക്കെ എടുത്താൽ ചില പഠിക്കും അപ്പൊ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ബൈ ഇ സ്ക്വയർ വീണ്ടും ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇ സ്ക്വയർ മുകളിലായിരുന്നു ന്യൂമറേറ്ററിലായിരുന്നു ഒരേ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ഇ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വന്നത് അതുകൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഇ സ്ക്വയർ വന്നതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യൂ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കൂടെ വരും നാല് മാർക്ക് കാരണം ശരിയായിട്ടുള്ള ഉത്തരം ഇ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഉടായിപ്പ് മെത്തേഡ് നമുക്കിനി ഒറിജിനൽ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് ചെറിയൊരു പ്രൊമോഷൻ ഉണ്ട് പോയിട്ട് വരും അണ്ണക്കാഡമി അവതരിപ്പിക്കുന്ന അണ്ണക്കാഡമി പ്രോഡിജി എക്സാമിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഏഴാം ക്ലാസ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ എക്സാം എക്സാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ
മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം എന്താണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൺ അക്കാഡമി ലൈറ്റ് ജെ ഇ ഇ എന്നൊരു ഓഫർ അൺ അക്കാഡമി ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് സീരീസിൻ്റെ ക്ലാസ് അനാലിസിസ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല പ്രാക്ടീസ് സെഷനുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ഐ ഐ ടി ജെ ഇ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓഫർ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജെ ഇ മെയിൻ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് എക്സാമുകളുടെ പ്രാക്ടീസ് പേപ്പറുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് സ്ക്രീനിൽ ഇതിൻ്റെ വിശദമായ വിവരങ്ങളുണ്ട് എൻറോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിരാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്നുള്ള കോഡ് ഉപയോഗിച്ച് എൻറോൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് യു ഈക്വൽ ടു ഇന്ന സാധനം വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ വൺ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ടു വൺ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഹോൾ പവർ അപ്പൊ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ട നമുക്ക് എന്ത് വേണം സമ്മേഷൻ വേണം നമുക്കറിയാം ലോഗ് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് സൈഡിലും ലോകരിതം ആക്കും അപ്പൊ ഈ സൈഡിൽ ലോകരിതം ആക്കിയാല് എൽ എൻ യു ഈ സൈഡിൽ ലോകരിതം ആക്കിയാല് ഫസ്റ്റ് ടേം എൽ എൻ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ എൻ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ എൻ ഓഫ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഹോൾ ക്യൂബ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും ഒരു ജനറൽ ടേം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു വൺ തൊട്ടാണ് ഈ ആർ തുടങ്ങുന്നത് ടു എവിടം വരെ എൻ വരെ എന്താണ് ആ ടേം ലോഗ് വൺ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഹോൾ പവർ ആർ ഇതാണ് ആ ജനറൽ ടേം ജനറൽ ടേം എഴുതാൻ പഠിച്ചിരിക്കുക എളുപ്പമാണ് ആറിന്റെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഓരോ വാല്യൂസും നമുക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ നമ്മുടെ ജനറൽ ടേം കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ട തെറ്റാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനിയാണ് കളി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ യു പവർ മൈനസ് ഫോർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ യു പവർ മൈനസ് ഫോർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആവുമ്പോ ഇവിടെ എന്ത് വരണം മൈനസ് ഫോർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ വരണം അല്ലേ അതെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ പവറിലാണ് മൈനസ് ഫോർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആർ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവനെ എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം മൈനസ് ഫോർ ആർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ലോഗ് വൺ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സം എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷനെ എങ്ങനെ എഴുതും സമ്മേഷൻ ഓഫ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആർ ബൈ എൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് വൺ പ്ലസ് ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഡി എക്സ് ആവും ആർ ബൈ എൻ എക്സ് ആവും അപ്പൊ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എൻ സ്ക്വയർ എന്തായേ പറ്റൂ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയേ പറ്റൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്ത് വരും മൈനസ് ഫോർ ഒരു ആർ ബൈ എന്നെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി ഒരു വൺ ബൈ എൻ ബാക്കി അവൻ ഡി എക്സ് ആയി ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഡി എക്സ് ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നയാണല്ലോ ഭംഗി അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ ഇന്റെ ഗ്രൽ ഇവിടെയാണ് ഇനി ട്രിക്ക് വരുന്നത് ലിമിറ്റ് എത്ര വരും ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുമ്പോ എക്സിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ആർ ബൈ എൻ ആണ് എക്സ് അല്ലെ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുമ്പോ വൺ ബൈ എൻ എൻ ടെൻഡിങ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വൺ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി അതായത് സീറോ ലോവർ ലിമിറ്റ് സീറോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആറിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എൻ ആണ് അപ്പോ അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ബൈ എൻ എക്സിന്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എൻ ബൈ എൻ ആണ് അപ്പൊ എൻ ബൈ എന്നിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സീറോ ടു വൺ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ലോഗ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഇതാണ് സാധനം ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ആൻസർ ആയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറിനെ ടി എന്ന് വിളിക്കാം കാരണം എനിക്ക് എക്സ് ഡി എക്സ് കിട്ടും ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എന്താവും ഡി ടി ആവും അപ്പൊ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ടി ബൈ ടു ആവും എക്സ് ഡി എക്സിന്റെ സ്ഥ
അപ്പോ ഇതെന്തായി മൈനസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ ലോഗ് എക്സ് ഡി എക്സ് എക്സ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് അറിയാത്തവർ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കോ ഇന്റഗ്രൽ ലോഗ് എക്സ് എക്സ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ ലോഗ് ടി ഡി ടി ആവുമ്പോ എന്താണ് ടി ലോഗ് ടി ടി ലോഗ് ടി മൈനസ് ടി ഇത് വരണം അല്ലെ ലിമിറ്റ് വൺ ടു ടു ശരി അപ്പൊ ഈ ലിമിറ്റ് അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ടു ലോഗ് ടു മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ ലോഗ് വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ എന്തായി ഇത് എന്തായി ഇത് ടു ലോഗ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു എന്തായി മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ടു പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ലോഗ് ടു ഇതായി ഓക്കെ ടു മൈനസ് ഫോർ ലോഗ് ടു എന്നായി ശരി ഇതെന്താണ് ഈ ലോഗ് ടു ഫോർ ലോഗ് ടുവിനെ ലോഗ് ടു പവർ ഫോർ എന്നാക്കാം അതായത് ടു മൈനസ് ലോഗ് സിക്സ്റ്റീൻ അല്ലെ സിക്സ്റ്റീൻ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഓക്കെ ഇതെന്താണ് എൽ എൻ ഓഫ് യു പവർ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ടു മൈനസ് ലോഗ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ടുള്ള യു പവർ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഇ പവർ വരും ഇ പവർ ടു മൈനസ് ലോഗ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ പവർ ലോഗ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇ പവർ ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇ തന്നെയാണ് ബേസ് ഇ ഇ പവർ സംതിങ് ബേസ് ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബേ ഇ സംതിങ് തന്നെയാണ് അവിടെ വരിക അപ്പൊ ആൻസർ എന്തായി ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇ സ്ക്വയർ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയി അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യം ഗസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചേ അതെ ഇങ്ങനെയാണ് ഒറിജിനൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലേശം ലെങ്തിയാണ് ലേശം ട്രിക്കിയാണ് പക്ഷെ പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ഈ ലിമിറ്റ് മാറ്റുന്നതും ടിക്ക് എക്സിന് വാല്യൂസ് ഇട്ട് ടിയുടെ ലിമിറ്റ് ആക്കുന്നതും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തെറ്റി പോകാൻ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുണ്ട് ഒരുപാട് ചതിക്കുഴികളുള്ള ചോദ്യമാണ് ചതിക്കുഴികളുള്ള ചോദ്യമാണ് റൈറ്റിനാണ് എന്തായാലും കൊള്ളാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത് അത്യുത്തമമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കും അപ്പൊ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ 